হ্যালো কোডার্স মজামেল বলছি লিভিং অন কোডস থেকে আমাদের প্রজেক্টে আমরা এখন স্প্রিং ওয়েব ফ্লোটা অ্যাড করব তো সেটা অ্যাড করার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের ডিপেন্ডেন্সি একটা জার অ্যাড করব স্প্রিং ওয়েব ফ্লোর এবং আমরা ফ্লোর রেজিস্ট্রির জন্য আমরা একটা কনফিগারেশন এক্সএমএল ফাইল লিখব তো আমরা তো আমাদের এটা একটা মেভেন প্রজেক্ট আমরা আমাদের ফর্ম এক্সএমএলে চলে যাই আমাদের ডিপেন্ডেন্সিটা লেখার জন্য আমরা ফর্ম এক্সএমএলটা ওপেন করি এবং সেখানে আমরা ডিপেন্ডেন্সি স্ট্যাবের মধ্যে যে আমরা স্প্রিং ওয়েব ফ্লো যদি লেখি এখানে দেখা যাবে দুটা আছে যেটাতে লেটেস্ট আছে আমরা সেটা নিব আমরা দেখি একটা একটু ডেপ্রিকেটেড প্রথমটা ডেপ্রিকেটেড সেকেন্ডটাতে এই যে টু পয়েন্ট আছে কিন্তু আমি আসলে একটু পুরান একটা নিচ্ছি কারণ আমরা তো প্রায় স্প্রিং থ্রি পয়েন্ট টু নিয়ে কাজ করছি তাই না সো আমরা এখানে নিতে পারি টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ফোরটা নেই এটা কম্প্যাটেবিলিটি আমার মনে হয় বেটার থাকবে যদি কোনো ইস্যু হয় উই ক্যান অলওয়েজ চেঞ্জ ইট লেটার হ্যাঁ এটা নিয়ে আমরা সেভ করলাম সো সেভ করলে অ্যাজ ইউজুয়াল আমার কিন্তু প্রজেক্টটা বিল্ড হচ্ছে সোর্সগুলো সে নামায় নিচ্ছে তো একটা জিনিস আমরা এখানে লক্ষ্য করি যে আমাদের এই স্প্রিং ওয়েব ফ্লো জার ফাইলটা এখানে আনার পর আমরা যদি আমাদের কনফিক ফাইলটা ওপেন করি যেটা আমাদের নোটিসেস সার্ভলেট আছে ওই নোটিসেস সার্ভলেট যে কনফিক ফাইলটা ওটার ভেতরে আমাদের একটা নতুন নেম স্পেসের অপশন চলে আসার কথা তো যদি আপনাদের ওই নেম স্প্রিং ওয়েব ফ্লোর নেম স্পেসের অপশনটা না আসে আপনারা তখন যেটা করবেন আপনারা প্রজেক্টটা একবার ক্লিন করে নিতে পারেন যে দেখা যায় যে মাঝে মাঝে ওই অপশনটা আসে না আর তারপরও যদি ওই অপশনটা যদি না আসে সেক্ষেত্রে আপনারা আমার প্রজেক্টের যেই গিট হাপে যেই আমরা শেয়ার করছি প্রজেক্টের সোর্স কোডগুলো ওখান থেকেও আপনি নেম স্পেসের ট্যাগগুলো কপি করে নিতে পারেন বাট আমাদের এখন যেহেতু ডিপেন্ডেন্সিটা চলে আসছে লেট সি ইফ উই ক্যান ফাইন্ড দ্যাট অন নট তো আমরা এখন যে ফাইলটা ওপেন করব সেটা হচ্ছে নোটিসেস সার্ভলেট এবং এখানে আমরা নেম স্পেসে যে দেখি এই যে ওয়েব ফ্লো কনফিক কিন্তু চলে আসছে সো দ্যাট ইজ গুড আমরা এটাতে যদি ক্লিক করি আমরা দেখব আমাদের নেম স্পেসগুলো কিন্তু এখানে অ্যাড হয়ে গেছে আমাদের ওয়েব ফ্লোর নেম স্পেসগুলো অ্যাড হয়ে যাওয়ার কথা এই যে ওয়েব ফ্লো কনফিক ওয়েব ফ্লো কনফিক এগুলো কিন্তু অ্যাড হয়ে গেছে সো উই ক্যান জাস্ট সেভ ইট অ্যান্ড গো ফরওয়ার্ড টু নেক্সট সেট অফ কনফিগারেশনস আচ্ছা আমরা যখন এখানে নেম স্পেসটা সিলেক্ট করলাম তখন দেখা যাবে আমাদের এখানে একটা নতুন ট্যাব চলে আসছে এখানে ফ্লো নামে একটা ট্যাব আছে হ্যাঁ তা আমরা এই ফ্লোতে যদি চলে যাই এখানে যে যে বিনস আছে এখানে আমরা এখন আমাদের কনফিগারেশনগুলো এন্ট্রি করা শুরু করি আমরা এখানে রাইট ক্লিক করে বলি ইনসার্ট ফ্লো রেজিস্ট্রি এলিমেন্ট তো এখানে আমরা একটা আইডি দিই আমরা এই আইডিটার নাম দিতে পারি সে লাইক ফ্লো রেজিস্ট্রি এই আইডিটা আমাদের পরে কাজে লাগবে এবং এখানে আমরা একটা বেস পাথ দিব বেস পাথটা হচ্ছে যেখানে আমাদের ফ্লোয়ের কনফিগারেশন এক্সএমএলগুলো আমরা সেভ করব তো আমরা রাখতে পারি এই জায়গাতে স্ল্যাশ ওয়েব আইএনএফ স্ল্যাশ ফ্লোজ এবং এটাকে আমরা এখন ক্রিয়েট করে দিই ওয়েব আইএনএফটা ভেতরে আমরা একটা ফ্লোজ ক্রিয়েট করে রাখি যেখানে আমরা আমাদের এক্সএমএলগুলো রাখব ফোল্ডার ফ্লোজ ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা করব কি ফ্লোজের ভেতরে তো আসলে আমাদের এখন কনফিগারেশনগুলো লিখতে হবে সেটার জন্য আমরা ফ্লোর ফ্লো রেজিস্ট্রি এখানে রাইট ক্লিক করে আমরা এখানে এখন দিব যে ইনসার্ট ফ্লো লোকেশন এই যে ইনসার্ট ফ্লো লোকেশন এটা আমরা দিব ফ্লো লোকেশনের ভেতরে আমরা এখন আইডি দিতে পারি এবং প্যাথ দিতে পারি এখানে যে আইডিটা আমরা দিব সেই আইডিটা আসলে আমাদের ইউজারের একটা ইউআরএলের আইডি হবে এবং পাথটা হবে আমাদের ওই ইউআরএল দিয়ে আমরা যেই ফ্লোত ডিফাইন করছি সেই ফ্লোটার জন্য এক্সএমএল কনফিগারেশন পাথ তো আমরা এখানে এটার নাম দিতে পারি ফর এক্সাম্পল মেসেজ যেহেতু আমরা একটা ইউজার আর টু ইউজারকে মেসেজ পাঠাতে চাই এরকম একটা সিস্টেম করতে চাচ্ছি এবং সেটার পাথ আমরা দিতে পারি সে লাইক কন্ট্যাক্ট ফ্লো ডট এক্সএমএল তো আমরা এখন এই কন্ট্যাক্ট ফ্লো ডট এক্সএমএলটা ক্রিয়েট করব তো এই কন্ট্যাক্ট ফ্লো এক্সএমএল ফাইলটা আমরা এখন ক্রিয়েট করার জন্য আমরা আমাদের ফ্লোজ ফোল্ডারের ওপর রাইট ক্লিক করে আমি যদি নিউতে যাই 
নিউতে গেলে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্প্রিং ওয়েব ফ্লো ডেফিনেশন ফাইল আমার এখানে চলে আসছে আপনাদের এখানে হয়তো এখানে থাকতে পারে বা আদার্সের মধ্যে থাকতে পারে আমরা এটা ক্লিক করি ক্লিক করে এখানে আমরা নাম দেই যেটা আমরা বললাম কন্ট্যাক্ট ফ্লো ডট এক্সএমএল এই নামে আমরা ডেফিনেশন ফাইলটা আমরা লেখা শুরু করলাম ফ্লোয়ের জন্য তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভিউ স্টেট আছে ভিউ স্টেটগুলো আসলে আমাদের ফ্লো ডিফাইন করার জন্য তো এই ভিউ স্টেট স্টার্টটা আসলে স্প্রিং ওয়েব ফ্লোতে এটা চাইলে একটা জিএসপি ফাইলকে পয়েন্ট করতে পারে যেটা হলো স্টার্ট ডট জিএসপি অথবা এইটা চাইলে আর একটা ফ্লোকে অ্যাড্রেস করতে পারে অথবা আমাদের প্রজেক্টের জন্য আমরা তো অ্যাপাচি টাইলস ইউজ করছি সেক্ষেত্রে এটা একটা লজিক্যাল যে আমাদের ওখানে ডেফিনেশনগুলো আছে অ্যাপাচি টাইলসের জন্য সেই জায়গাতে এটা আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারে তো আমরা আমাদের নেক্সট টিউটোরিয়ালে আসলে সেটা দেখব যে কিভাবে আমরা অ্যাপাচি টাইলসের সাথে আমাদের স্প্রিং ওয়েব ফ্লোর কমিউনিকেশন করাতে পারি কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে আমরা আরেকবার যদি দেখি আমরা তো আমাদের পাম ডট এক্সএমএল এর ডিপেন্ডেন্সিসটা আনলাম এবং তারপর আমরা আমাদের এই নোটিসের সার্ভলেটে আমরা আমাদের এই বিনটা ডিফাইন করলাম যে বিনটা হচ্ছে ফ্লোর রেজিস্ট্রি আমরা যদি আমাদের সোর্সে চলে যেয়ে একটু দেখে আসি সেটা হলো এই যে ফ্লোর যে ওয়েব ফ্লো কনফ্লিক আমরা আনলাম যেখানে একটা আইডি দিয়েছি এবং সেখানে আমাদের বেইস পাত বলে দিয়েছি ফ্লোজের ভেতরে এবং তার ভেতরে আমরা একটা ফ্লো লোকেশন ডিফাইন করেছি যেটা হলো কন্ট্যাক্ট ফ্লো ডট এক্সএমএল এবং এই কন্ট্যাক্ট ফ্লো ডট এক্সএমএল এর ভেতরে আমরা একটা শুধু ভিউ স্টেট যেটা বাই ডিফল্ট ছিল স্টার্ট সেটা রয়ে গেছে সো নেক্সট টিউটোরিয়ালে যাওয়ার আগ পর্যন্ত হ্যাপি লিভিং অন কোর্স